algorithm and flow chart so algorithm ante enti edana oka program raase mundu mana program samachina details anni kuda oka paper meeda step by step edaithe raasamo daane manam algorithm antar An algorithm is a sequence of steps to solve a particular problem. If there is a problem, then let the task then we will solve it. If you do the same thing, then you will do step by step process. Then the algorithm enters. A step by step representation of all the statements in a program. The algorithm process is that we have input. Output, definiteness, finiteness should be input. Some programs have input to them. And here it may or may not require input. Output. Every program has at least one result. Definiteness. We have to write instructions or statements. Every statement is clear and clear. अंडरस्टाबल अंत मीनिंगफुल उ फैन अलगार दिमटेड नंबर आफ् स्टे उ फैन नंबर आफ् स्टे अटे लिमिटेड नंबर आफ् स्टे उ फ्लो चार अंत फ्लो चार डयाग्रमेटिक रिप्रजेश आफ् All the instructions or statements in a program. Okay, program lo unna statements kani, instructions kani, diagrammatic ga manom represent chesse dhanne manom flow chart antam. Graphical representation or diagrammatic representation. So flow chart symbols ondai. Ivani gora standard symbols. Oval shape, start to and stop, start to stop, let us start to end. Input output ki parallelogram, process ki rectangle, decision making and the conditions which na puru diamond symbol, flow of data and the manu ekono chakar ke data transfer ho thundi, ekono chakar move ho thuna mo arrows. कनेक्टर सर्किल सो इला मन की डिफरेंट सिंबल उ फ्लो चार सिंपल एग्जापल चूदा मन अलगार दें फ्लो चार टू फैंड सम आफ टू नंबर्स अलगार दम का फ्लो चार मन रासेट सिंपल इंग्ली अडरस्टाबल फार्मेट इलाय रूल आ प्रोग्राम संबंधी इंस्ट्रक्षन आर्डर उ चूँ अलगार दम स्टे वन स्टार्ट स्टे स्टाप समू नंबर अंत मन की टू वेरियबल का एबी ए प्लस बी ने स्टोर चेयटा की इंकोक वेरियबल का इक मन एस संबंध सो स्टे टू स्टे थ्री इनपुट फस्ट नंबर इनपुट सैकंड नंबर को रीड फस्ट नंबर रीड सैकंड नंबर अस्टर अला स्टे फोर समीजी को ए प्लस बी को मैड ए अं बी स्टोर इन समस्तर सिंपल इंग्ली स्टे फाइव डिस्प्ले समईट समस्तर फ्लो चार चूँ स्टार्ट टू स्टाप सिंबल इनपुट की सिंबल अलगे समीजी को ए प्लस बी प्रासे सिंबल इनपुट ए की इनपुट बी की रे वेरवे स्टे रहा स्टे टू स्टे थ्री अतम स्टे रास्तर इनपुट ए काम बी अलगे फ्लो चार इनपुट ए इनपुट बी रेबल इनपुट ए काम बी अनेबल यूज चयु चूँ इक एग्जापल अला स्टे टू इनपुट टू नंबर्स अलग फ्लो चार इनपुट वालू आफ् ए अंड बी अभी ए अंड बी अभी 
సో ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం అల్గార్థం కానీ ఫ్లో చార్ట్ కానీ రాసేటప్పుడు ముందు ఆ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ మనకు అవగాహన ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ సెల్షియస్ టు ఫారెన్ హీట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫైవ్ సి ప్లస్ థర్టీ టూ అని ఉంది ఫార్ములా సో ఇందులో ఇన్పుట్ సి అవుట్పుట్ ఎఫ్ సో వేరియబుల్స్ అంటారు మనకి సిఎఫ్ ని సో అల్గార్థం అండ్ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి అలాగే టెంపరేచర్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ హీట్ టు సెల్షియస్ C is equal to 5 by 9 into F minus 32. Here input F, output C. I'll give you a little example. Flow chart and algorithm to find area and perimeter of rectangle. Rectangle and length to breadth, LB. Area L into B. Perimeter 2 into L plus B. So, we have to do the input and output. We have to do the steps and we have to do the steps. We have to do the steps and we have to do the flow chart. So, we have to do the flow chart. So, we have to do the step 2. Input side length and breadth. Say L comma B. అవసరం లేదు ఇన్పుట్ ఎల్కామా బి అని కూడా సింపుల్ గా రాసేయచ్చు లేదా ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎల్కామా బి అని రాయచ్చు రీడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎల్కామా బి అని రాయచ్చు ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఏబిసి సో ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్ ఆ ఫార్ములాస్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి algorithm and flow chart to find simple interest pnr by 100 leda ptr by 100 antam manu p ante principal amount n ante time in years r ante rate of interest si ante simple interest so step 2 input pnr step 3 si is equal to pnr by 100 step 4 display si చిన్న చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే కంగారు పడుతుంది ఇక్కడ డిస్ప్లే ఎస్ఐ పక్కన ఎఫ్ కనిపిస్తుంది ఎఫ్ ఉండదు అలాగే ఫ్లో చార్ట్ లో ప్రింట్ ఎస్ఐ కనిపిస్తుంది ఎస్ఐ ఉండాలి అక్కడ ఇంకొక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం రైస్ ని కుక్ చేయాలి అది టాస్క్ రైస్ కుక్ చేయాలి అంటే ఫ్లో చార్ట్ చూడండి టేక్ ద రైస్ టు బి కుక్ ప్రొక్యూర్ ద కంటైనర్ అంటే అది ఇన్పుట్ మనకి పక్కనే అలా కామెంట్స్ పెట్టాం ఇన్పుట్ ఇన్పుట్స్ ప్రాసెసింగ్ అని అవసరం లేదు మీరు నార్మల్గా ఫ్లో చార్ట్ రాసి సరిపోతుంది సో ముందు కంటైనర్ తీసుకోవాలి అందులో వాటర్ పోయాలి రైస్ని మనం వాష్ చేయాలి ఆ రైస్ని కంటైనర్లో వేయాలి ఇందులో ఇన్పుట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా సో రైస్ కంటైనర్లో వేసిన తర్వాత అందులో వాటర్ పోయాలి వాటర్ లెవెల్ ఒక ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ కుక్ చేసేటప్పుడు ఎంత వాటర్ పోయాలనేది ఒక ఉంటుంది ఇక్కడ మనం వన్ ఇంచ్ అబౌవ్ అనుకున్నాము సో ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసాము సింపుల్ చూడండి కండిషన్కి ఈజ్ వాటర్ లెవెల్ వన్ ఇంచ్ అబౌవ్ ద రైస్ రైస్ కన్నా ఒక ఇంచ్ అబౌవ్ ఉంటే ఎస్ అయితే స్టవ్ మీద పెట్టి లైట్ వెలిగించాలి లైట్ ద బర్నర్ ఆఫ్ ద స్టవ్ స్టవ్ వెలిగించిన తర్వాత ఆ కంటైనర్ ని స్టవ్ మీద పెట్టాలి నో అయితే అంటే వాటర్ సఫిషియంట్ గా లేకపోతే చూడండి ఆర్ మార్క్ ఎక్కడికి ఉందో మళ్ళీ వాటర్ పోయాలి ఇదే ఫ్లో ఆఫ్ డేటా అంటాం ఆరో మార్క్స్ సో కంటైనర్ స్టవ్ మీద పెట్టినప్పుడు ఈజ్ ద రైస్ బాయిల్డ్ రైస్ కుకింగ్ అయిపోతే ఎస్ అయితే టర్న్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ అంటే స్టవ్ ఆఫ్ వేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మూవ్ ద కంటైనర్ ఆఫ్ ద స్టవ్ అంటే స్టవ్ మీద నుంచి మనం దించాలి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి స్టవ్ ఈజ్ ద రైస్ బాయిల్డ్ నో అంటే రైస్ ఇంకా బాయిల్ అవ్వలేదు అనుకుంటే చూడండి నో అంటే ఏముంది హీట్ ద కంటైనర్ అంటే కొంచెం హీట్ పెంచాలి మళ్ళీ రైస్ బాయిల్ అయితే అప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సో కొన్ని జనరల్ టాస్క్స్ కూడా మనం ఇలా ఫ్లో చార్ట్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటికి 
అల్గారిథం రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా రాయాల్సి ఉంటుంది చూడండి స్టెప్ వన్ రైస్ తీసుకోమనుంది స్టెప్ టూ కంటైనర్ స్టెప్ త్రీ వాటర్ పోయండి స్టెప్ ఫోర్ వాష్ ద రైస్ స్టెప్ ఫైవ్ ఫుడ్ ద రైస్ ఇన్ ద కంటైనర్ స్టెప్ సిక్స్ ఫోర్ వాటర్ ఇన్ టు ద కంటైనర్ స్టెప్ సెవెన్ కండిషన్ అనమాట ఇఫ్ వాటర్ లెవెల్ వన్ ఇంచ్ అబో ద రైస్ దెన్ గో టు స్టెప్ ఎయిట్ స్టెప్ ఎయిట్ అంటే కింద ఉంది చూద్దాం ఎల్స్ అంటే ఒకవేళ వాటర్ లెవెల్ వన్ ఇంచ్ కన్నా ఎక్కువ లేకపోతే గో టు స్టెప్ సిక్స్ సిక్స్కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి మనం మళ్ళీ కొంత వాటర్ పోయాలి మళ్ళీ వాటర్ పోసిన తర్వాత స్టెప్ సెవెన్కి వస్తాం వాటర్ లెవెల్ వన్ ఇంచ్ కన్నా ఎబో ఉంటేనే స్టెప్ ఎయిట్కి వెళ్తాం సో వాటర్ లెవెల్ వన్ ఇంచ్ కన్నా ఎబో ఉంటే స్టెప్ ఎయిట్ బర్నర్ అంటే స్టవ్ వెలిగిద్దాం స్టెప్ నైన్ రైస్ బాయిల్ అయిందా ఇఫ్ ద రైస్ ఈజ్ బాయిల్డ్ కండిషన్ రైస్ బాయిల్ అయితే గో టు స్టెప్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఏం చేసాం టర్న్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ అంటే స్టవ్ ఆఫ్ అయ్యండి కంటైనర్ని స్టవ్ నుంచి దించండి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి స్టవ్ ఎల్స్ అంటే ఒకవేళ రైస్ బాయిల్ అవ్వకపోతే ఎల్స్ గో టు స్టెప్ టెన్ స్టెప్ టెన్లో ఏం చేసాం హీట్ ద కంటైనర్ అంటే హీట్ కొంచెం పెంచి గో టు స్టెప్ నైన్ మళ్ళీ స్టెప్ నైన్లోకి వెళ్ళి రైస్ బాయిల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసి బాయిల్ అయితే అప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ చేసి కంటైనర్ని తీసేయాలి సో ఇలా జనరల్ టాస్క్స్ కూడా మనం అల్గర్ జమ్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు